Hello my lovely students! Witam serdecznie wszystkich moich uczniów z klasy szóstej. Kolejna lekcja przed nami. No i mamy dzisiaj trochę czytania, trochę słuchania tak naprawdę. What can, I, what can you do to make your neighborhood a better place? This is our topic for today. To jest nasz temat dzisiejszy. So please open your notebooks, write lesson and topic. And today's topic, what can you do to make your neighborhood a better place? Okay, neighborhood to okolica, sąsiedztwo, od słowa neighbor, czyli sąsiad, no i place to oczywiście miejsce. I jest to pytanie, co możemy zrobić, żeby nasza okolica, żeby nasze sąsiedztwo było lepszym miejscem, tak? Dzisiaj taki tekst, e, czyli o tym, co robić, żeby było lepiej, tak? Żeby było czyściej. Zobaczymy, przestrzegać paru zasad, ok? No i na początku mamy tekst, który składa się z trzech akapitów. Aha, muszę wam powiedzieć, że jest to strona 101. So please open your books on page 101. Um, I na stronie 101 mamy teksty. I mamy też obrazki. Jak widzicie na pierwszym obrazku mamy tutaj e, no, pomoc dla ptaków, tak? E, karmniki dla ptaków. Później na obrazku B mamy sprzątanie po swoim piesku, z tego co widzę, żeby po nim sprzątać, żeby e, wrzucać w torebkę to, co zostaje. No i mamy później C, sadzić chyba warzywka, sadzić roślinki, tak? Sadzić różnego rodzaju rzeczy. No dobra, w porządku. No i mamy tutaj trzy teksty. Pierwszy, drugi, trzeci. Waszym zadaniem pierwszym, więc zapisujemy sobie exercise one, page 101, będzie dopasować obrazek ABC do tekstu 1, 2, 3. Ok? Więc wpisujemy sobie raz, dwa, trzy i później będziemy dopasowywać um, obrazki, tak? Do tych tekstów. Ok. So we're gonna listen first. So please. Listen to the text, ok? Słuchamy tekstu i ewentualnie podkreślamy sobie słowa, zaznaczamy słowa, których nie rozumiemy. Za, postaram się trafić w wasz tok myślenia. What can you do? Postaram się trafić w wasz tok myślenia i niektóre słowa wam tutaj wytłumaczyć. Ok, so listen please. What can you do to make your neighborhood a better place? Let's find out. Is your neighborhood clean? Everyone loves a clean neighborhood. So please don't drop litter in the street. Don't expect someone else to pick it up for you. Look for a bin and put it in there. You can also take it with you and put it in the bin at home. Are you taking your dog for his usual walk this afternoon? You mustn't leave the house without a little bag. Clean up after your dog and be a good example for your neighbors. Is your neighborhood green? Flowers and trees make your neighborhood pretty and a healthy place to live. Do you have a garden? Why don't you plant flowers in front of your house? No garden? No problem. You can easily plant flowers in flower pots on your balcony. You mustn't forget to water them, though. Is your neighborhood friendly to wildlife? When we wake up and hear birds singing, we feel happy and relaxed. They are also useful because they eat insects. So how can you make your neighborhood friendly to birds? A good start is to leave some food for them, especially in winter, and put clean water in a bird bath every day. They need it for drinking and washing. Yes, okay. For lots of other ideas, check out our website, www.teensforabetterneighborhood. Ok, tutaj na koniec prosili nas, żeby sprawdzić ich stronę. Oczywiście taka strona niestety nie istnieje, także nie sprawdzajcie, nie martwcie się. Ok, trzeba będzie dopasować teraz mm, nagrania, tak? Trzeba będzie dopasować teksty do e, obrazków. I teraz tekst pierwszy, jeżeli dobrze słuchaliście, będzie to tekst B. Oczywiście było tutaj o śmieceniu ogólnie, tak? Drugi tekst dotyczył się obrazka C i ostatni tekst dotyczył się obrazka A. No jest to bardzo proste, tak mi się wydaje, że to było bardzo, bardzo łatwe i bardzo, bardzo proste. Ok, no i teraz przetłumaczmy sobie te trzy, te trzy teksty. Uh, is your neighborhood clean? Czy twoje sąsiedztwo, czy, czy, czy twoja okolica jest czysta? Tak, i mamy tutaj, że wszyscy kochają, uh, uwielbiają czystą okolicę, więc proszę drop litter. Myślę, że to sobie słowo tutaj zaznaczyli, co po niektórzy. Drop litter znaczy śmiecić, tak? Więc proszę nie śmiecić. Uh, proszę nie śmiecić na ulicach. 
don't expect someone else to pick it up for you. Nie myśl, że ktoś zamiast Ciebie to podniesie, tak? Pick it up, podnieść, ale to za chwilę. E, ponieważ to będą czasowniki złożone, które sobie za chwilę wprowadzimy, także spokojnie. E, look for a bin and put it in there. Szukaj śmietnika, tak? I tam wrzuć te śmieci. You can also take it with you and put it in the bin at home. Możesz wziąć też te śmieci i wrzucić je do śmietnika w domu. Are you taking your dog for his usual walk this afternoon? Czyli czy dzisiaj wychodzisz z psem, tak, w południu, na, na spacer? Walk the dog było już, tak? Było już walk the dog, więc to jest wyrażenie, którego nie będę tłumaczył, ponieważ prościzna, tak? Wyprowadzi psa. You mustn't leave the house without a little bag. Nie możesz, tak? Nie wolno ci, czasownik modalny must, mustn't, był wcześniej, e, nie wolno ci wyjść bez malutkiej torby, tak? Jeżeli wyprowadzamy psa, no to to, co zrobi, tak? To trzeba będzie pozbierać po nim i wrzucić do świetnika. Clean up, the, clean up after you dog and be a good example for your neighbors. Czyli posprzątaj po swoim psie i bądź dobrym przykładem dla swoich sąsiadów. Ok. Tekst 2. Is your neighborhood green? Czy twoja okolica, dzielnica jest zielona? I tutaj mieliśmy obrazek C. Flowers and trees make your neighborhood pretty and healthy place to live. Czyli kwiatki i drzewa, tak? Sprawiają, że Twoja okolica jest ładna, no jest zdrowym miejscem do życia. Healthy to zdrowy, przypominam, było to słowo. Do you have a garden? Czy masz ogródek? Why don't you plant flowers in front of your house? Dlaczego by nie sadzić jakiś tam kwiatków przed swoim domem, tak? Jeżeli nie mamy ogródka, no garden, no problem, żaden problem. You can easily plant flowers in flower pots on your balcony. Możemy także zasadzić yy, kwiatki w doniczkach, flower pots, tak? On your balcony, na, stoszy, na naszych balkonach. Nie mamy balkonu. Jest zawsze parapet, prawda? You mustn't forget to water them. Nie można zapominać, tak, żeby je podlewać. Więc water the plants to podlewać kwiatki. Ok. No i ostatni tekst, czyli obrazek A. Is your neighborhood friendly to wildlife? Czyli czy twoja okolica jest przyjazna dla y, dzikich zwierząt? When we, have, when we wake up and hear birds singing, we feel happy and relaxed. Czyli kiedy się budzimy, słyszymy śpiew ptaków, tak? Czujemy się szczęśliwie, czujemy się zrelaksowani. They are also useful because they eat insects. Są też pożyteczne, ponieważ useful, pożyteczny, tak? Useful, 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 tak? Pożyteczne. Ponieważ e, jedzą e, różnego rodzaju insekty. E, so can you e, make your neighborhood friendly to birds? Czyli czy możesz sprawić, żeby twoja okolica była przyjazna dla ptaków? A good start is to leave some food for them. Czyli dobrym początkiem jest zostawić trochę jedzenia dla nich. Zwłaszcza zimą, especially, to zwłaszcza. And put clean water in a e, bird bath every day. No i e, e, dolewać e, świeżej wody e, do takich karmników, tak? Każdego dnia. One potrzebują, te ptaki tak potrzebują wody, żeby się napić, żeby się umyć i tak dalej. To są te trzy teksty. Myślę, że były w miarę proste. Ok? Ok. Alright. Um, no i przechodzimy dalej do zadania trzeciego. So please write down exercise 3. Tak? Czyli zapisujemy sobie zadanie trzecie. Uh, and in exercise 3, czyli w tym zadaniu trzecim, mamy sześć przykładów. Pierwszy już jest zrobiony. Więc od 2 do 6 sobie wypiszecie cyfereczki, tak? So please put numbers from 2 to 6 in exercise 3. And there you have to read the text again. Czyli trzeba przeczytać jeszcze raz te trzy teksty. Oczywiście zrobicie sobie to za chwilę sami, tak? Macie swoje podręczniki, e, więc dacie radę. E, no i trzeba będzie tutaj użyć jednego, dwóch albo trzech słów, żeby uzupełnić te zdania. Maksymalnie trzech słów, ok? E, więc tekst czytacie, próbujecie zrobić to sami. W tym momencie stopujemy film, tak, jeżeli robimy to sami. No a ja będę podawał za chwilę odpowiedzi. Więc when you take your dog for a walk, don't forget to take. Czyli kiedy bierzecie psa na spacer, nie zapominamy, żeby wziąć a little bag, małej torebki. Ok? Było to w tekście. Maksymalnie czy słowa, pamiętamy. Ok? It is a good idea to plant flowers in front of your house, right? Czyli dobry pomysł, żeby wsadzić kwiatki przed domem. Ok, number four. Put flowers in flower pots on your balcony and water them. Tak? Czyli um, sadź kwiatki w doniczkach na balkonie i podlewaj je. Number five. It is good to have birds in a garden because they and sing. eat insects. Tak? Czyli dobrze mieć e, ptaki w swojej okolicy, w swoim ogrodzie ponieważ jedzą insekty i śpiewają. Birds need water for drinking and washing, right? Czyli ptaki potrzebują wody, żeby się napić i żeby się umyć. Alright, this is it. Mam nadzieję, że zastopowaliście sobie wcześniej film, tak? A nie tak e, razem ze mną nie układaliście. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ale dobrze, no dobrze, dobrze, dobrze. Ok, i przechodzimy teraz do y, słówek z dzisiejszej lekcji. 
E, mamy tutaj phrasal verbs. Phrasal verbs to są czasowniki złożone i to nie jest nic nowego, moi drodzy, ponieważ już te czasowniki złożone e, były, tak? Niektóre, może niekonie, niekoniecznie te, ale niektóre z nich były. Więc waszym zadaniem będzie teraz wypisać sobie te czasowniki złożone, które tutaj mamy. Check out, clean up, find out, look for, wake up, tak? I dosłownie parę stron dalej, myślę, że jest to dwie, trzy strony dalej, mamy słowniczek, tak? Który zawsze używamy. No i trzeba będzie znaleźć sobie tłumaczenia do tych czasowników złożonych. Słowniczek jest na stronie 103 przy lekcji 7.5, right? Phrasal verb, czasowniki złożone, tak? I mam check out. Nawet w sumie mogę Wam tutaj to zrobić. Cyk, ok? I mamy po kolei. Więc wypisujecie sobie tak samo jak tutaj, albo tak samo jak jest w ramce. Check out, sprawdzić, wypróbować. Clean up, posprzątać. Find out, dowiedzieć się. Look for, szukać i wake up, obudzić się. Ok? Tutaj sobie zastopujecie i będziecie mieli wszystko ogarnięte. Dobra? I teraz ostatnie zadanie z podręcznika, które tutaj widzicie, będzie to zadanie piąte. So please write down exercise 5. Więc zapisujemy sobie zadanie piąte. Page 101, of course. Uh, complete the sentence with, with sentences with the phrasal verbs in the vocabulary box, right? Więc musimy teraz uzupełnić te zdania odpowiednim czasownikiem złożonym. Więc zapisujemy, pierwsze jest zrobione, zapisujemy od 2 do 5. So please put numbers from 2 to 5 in exercise 5. And now number 2. Can you... Ja, i oczywiście tutaj sobie zastopowujemy, tak? I uzupełniamy i mamy za chwilę odpowiedzi. OK. Can you... Hmm, the mess on the balcony, it looks awful. Czyli czy możesz posprzątać ten bałagan na balkonie? Posprzątać? Clean up. OK. Number three. I'm reading an interesting book about birds. I want to... Hmm, more about them. Czyli czytam y, interesującą książkę o ptakach. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej. Find out, right? Number four. I... Hmm, at half past six when my alarm clock rings. Czyli ja... Hmm, budzę się, tak? Pół do siódmej, kiedy mój budzik dzwoni. Wake up! And the last one is gonna be check out this blog. It's got amazing photos. Czyli sprawdź tego bloga, tak? Ma niesamowite zdjęcia. Ok, and this is it. Stopujemy, jeżeli komuś za szybko i sobie na spokojnie ogarniamy. Zadanie szóste będzie waszym zadaniem domowym. What's your neighborhood like? Do you and your family do anything to make it a good place? Czyli proszę, żebyście w dwóch, trzech zdaniach maksymalnie, tak? Napisali, czy wasza okolica jest przyjazna, tak? Dla ptaków, czy robimy coś, żeby to było dobre miejsce? Dosłownie, to co było dzisiaj na lekcji, można wykorzystać przykłady, tak? Można troszeczkę tutaj zgapić um, z tutaj tekstów, tak? Trzech, które mieliśmy. Myślę, że bardzo proste, bardzo łatwe zadanie. OK. Thank you very much for today. To na tyle. Mam nadzieję, że podobają się takie lekcje zdalne. I mam nadzieję, że je robicie, tak? Dajcie mi w komentarzach znać, czy, na, czy to na i dzienniku można do mnie napisać, czy też na Facebooku, na YouTubie, tak? W komentarzach, czy możemy dalej tak postępować, czy robicie te zadania przede wszystkim, bo jeżeli nikt nie robi, no to pff, to nie dobrze. Pamiętajcie, że ta przerwa trochę się wydłuży, gdyż doskonale o tym wiemy, że wrócicie dopiero praktycznie po świętach, tak? Do szkoły, o ile wrócicie. Więc bądźcie czujni, bądźcie rozważni, zostańcie w domu. Uh, okay, thank you very much for today. See you next time. Bye.